Скажи, какого числа ты родился, а я тебе скажу, кто ты. Первый день месяца. Прирожденные лидеры, старающиеся всегда и везде быть первыми. Креативные и самодостаточные эти люди часто становятся примером для подражания. Это настоящие авторитеты, чьи мнение уважают даже в обществе. Негативные стороны – это упрямство и излишняя самоуверенность. Второй день. Это очень чувствительные люди, способные подмечать даже мальчейшие детали. Гармония – это о них. Часто двойки – это искренние люди, воспитанные и отлично вливаются в любой коллектив. Они готовы поддержать и помочь всегда и везде. Отрицательная черта – склонность подать даже в депрессию и даже по пустякам. А, третий день. Обладают очень положительной энергетикой. В их компании всегда комфортно, обладают хорошим чувством юмора. Главный недостаток – это излишняя драматизация и преувеличение проблемы. А, четвертый день. А, четвертый день – это, получается, рациональные и логические личности, которые способны найти выход даже из любой ситуации. А, четверки часто работают на свою репутацию, а затем пожинают плоды. Они просто помешаны на точности. Пятый день. Это гении и авантюристы, любители свободы во всех ее проявлениях. Эти люди просто обожают приключения и ненавидят обыденность. Негативная сторона, нетерпеливый характер и импульсивность в них присутствуют. Шестой день. Это ответственные и верные, великодушные и щедрые люди, которые готовы всегда помочь ближнему. На них можно всегда положиться, а у них Тяжелейшие, допустим, в каждой тяжелейшей ситуации на них можно всегда положиться. Они всегда поддержат и морально, и материально. Однако это очень упрямые люди, вдобавок еще и ревнивые. Седьмой день. Острый ум. И это как раз таки о семерке. Они обладают рациональным мышлением, великодушной интуицией. Им очень часто везет в разных областях. Эти люди стремятся узнавать что-то новое в жизни и никогда не будут стоять на месте. Их отрицательные стороны обожают, то есть люди, но в то же время тут идут споры и не могут удержать язык за зубами. А, получается, у них еще саркотические и раздражительные есть черты. А, восьмой день. А, власть и авторитет. То, что больше всего интересует людей, рожденных 8 числа. Обычно они квалифицированные эксперты, на мнениях которых можно положиться. А главный их недостаток – это возвышенные требования к другим людям. А девятый день а – это щедрые и великодушные люди. А эти люди легко прощают обиды, то есть другим, стараясь не замечать негатива. А, к сожалению, у них часто возникают проблемы с концентрацией, поэтому считают, а, получается, рассеянными и не очень надежными. Десятый день – это все или ничего. Так можно описать человека, который родился как раз-таки в десятый день числа. А, они никогда не станут лицемерить, и одновременно это их дар получается. Их дар – это проклятие. А, минусы, то есть, чтобы добиться успеха в жизни, такие люди должны научиться визуализировать правильно свои мечты. Поэтому а, что от них требуется? Да? Вот. А, одиннадцатый день. А на одиннадцатый день, получается, на первом месте у людей всегда стоит духовное то есть составление. А добрые и искренние, милосердные и рассудительные. Эти люди никогда не скажут того, что может ранить чью-то душу. Ведь прекрасно знают, насколько важны слова. Ими можно вылечить и можно убить. И внутреннее чувство граничат с экстрасенсорными способностями. То есть к их мнению прислушиваются много людей. И с ними очень комфортно и хорошо. Двенадцатое число. Но это прямолинейные коммуникабельные люди. То есть они имеют сильный волевой характер и мощную энергетику. Люди, рожденные 12 числа, всегда стремятся к гармонии. С ними можно то есть, выстроить крепкие какие-то отношения, более надежных партнеров. То есть можно даже не найти. Тринадцатый день. То есть достаточно нестабильные люди, которые, однако, никого не оставляют равнодушными то есть, в своей жизни. В их жизни постоянно происходят какие-то изменения. То есть, допустим, они могут выдержать какой-то большой круговорот событий, то есть, но, опять же, то есть, им же не по силам. 
их минус, то есть это ненавидеть, а, то есть ненавидят они чужие ошибки. А 14, 14 число, а, это люди вспыльчивые и импульсивные. В любой момент могут, то есть потерять контроль над ситуацией. А, этим людям не стоит заниматься никаким бизнесом, по крайней мере самостоятельно. Число 14, то есть связано с потерей материальных благ. 15 число, то есть настоящие лидеры, умные, решительные, а еще они, то есть изобретатели и фантазеры большие. И довольно таки они меркантильные. Болезненно реагируют даже на мелкую критику, правда довольно редко выражают свое недовольство, поэтому очень удобно для окружающих. 16 число. Ответственные, воспитанные, щедрые и загадочные люди, личности, рожденные в этот день обладают прекрасной интуицией, на которую можно полагаться в любой непонятной ситуации. В молодости они очень вспыльчивы, но при этом креативны. Но с возрастом учатся вести себя более сдержанно, но осторожно. 17 число. Это личности, они очень стойкие и выносливы. Эти люди обожают всеобщее внимание и делают все, что иметь как можно больше, то есть как в плане финансов, друзей и так далее. Часто выступают в роли музы и источника вдохновения для творческих людей. 18 число. Обладают сильной волей и лег легко отстаивают свои интересы. Люди, рожденные 18 числа, редко прислушиваются к мнению других людей, но при этом уделяют внимание своему внешнему виду. Могут впасть в настоящую депрессию, если их репутация будет немножечко повреждена. 19 число. Люди, чьи поступки имеют больший вес для них самих же, чем для других. Если они делают что-то плохое, то обязательно вскоре будут вынуждены расплачиваться за эти поступки. Чем больше они творят добро, тем оно больше к ним возвращается. Нередко им приходится расплачиваться за все ошибки прошлого. 20 число. Ум и духовность. Вот что можно сказать о, люди, о людях, рожденных в этот день. Они не переносят одиночество, поэтому чаще всего имеют очень большой круг общения. Главный минус – это неуверенность, мешающая им добиваться успеха. Исправить это поможет сильный партнер, который будет поддерживать их и направлять. 21 число. Прекрасные экономисты, бухгалтеры и финансисты. Им можно спокойно доверять свои деньги и быть уверенными, что скоро их станет больше. Это настоящий жизнелюбивый человек, который благодарит судьбу каждый новый день. Поэтому у него все получается. 22 число. Эти люди черпают вдохновение и не взглядов. Они умеют легко объяснять сложные вещи и доносить информацию без лишних уловок. А среди родившихся 22 числа немало финансистов, филологов и благотворительней. Благодарность от других – это для них наибольшее вознаграждение. 23 число. Достаточно противоречивые личности. Они обладают мягкой натурой, но постоянно жаждут приключения. Просто обожают свободу. Хитрые и общительные. Никогда не станут тратить время на тех, кто имеет больше сильный характер. Если же они вынуждены общаться с таким человеком, то будут постоянно в подавленном настроении. 24 число. Рациональные и рассудительные личности. Они никогда не будут рубить с плеча. Каждое решение в их жизни стократно обдумано. Особое место в их жизни занимает еда, потому что эти люди часто связывают с ней всю свою жизнь. Из них выходят отличные повара и владельцы ресторанного бизнеса. В еде они очень разбираются. 25 число. Практически экстрасенсы, но очень меркантильны. Так можно а, поговорить и рассказать о людях, рожденных 25 числа. Они обладают хорошей интуицией и могут предсказывать разные вещи. Но любовь зарождается у них только если объект страсти имеет хорошую материальную базу. 26 число. Это самые верные друзья и самые лучшие жены. Эти люди всегда берут на себя роль покровителей, и не зря, ведь у них все есть необходимое для этого. Черты. 
волевой характер, мощная энергетика, талант, руководители и отзывчивость, без которой строить отношения совершенно невозможно. 27 число. Заботливые, умные люди, которые найдут себя только в медицине. Они всегда будут готовы учиться и придут на помощь, когда это потребуется. Негативными сторонами являются частые перепады настроения и прямо-таки детская нетерпеливость. Им хочется всего и сразу же. 28 число. Чувствительные и непредсказуемые личности. Люди, рожденные в этот день, обожают развлечения. У них всегда полный дом гостей. Они способны на самые глубокие чувства. И не только к тем, кого любят, но и к своим же друзьям. Поэтому никогда не предадут и не оставят в плохих ситуациях. 29 число. Это число с большой и огромным эмоциональным потенциалом. Нередко такие люди впадают в крайности. Но это позволяет им жить полноценной жизнью. Сегодня они миротворцы и дипломаты, готовые бесполезно помогать всем вокруг. А завтра забудут абсолютно обо всем и будут беспокоиться исключительно о себе и заботиться о своем материальном благополучии. Это помогает им держаться в тонусе и всегда находить силы на что-то новое. Тридцатый день. 30 число – это деловые и волевые личности, умеющие игнорировать лишние вещи, чтобы вовремя и лучше выполнить поставленные задачи. Эти люди объективно оценивают ситуацию и часто могут помочь хорошим советам. 31 число – очень сложное число, указывающее на настоящих лидеров, амбициозных и готовых брать на себя всю ответственность. Гордые и непредсказуемые, но очень ценят верность. Лучше даже не пытайтесь обмануть людей, таких вот личностей, так как вы потеряете их доверие на всю жизнь.